Cruzeiro do Sul, olha, os problemas de infraestrutura nas ruas estão revoltando os moradores de Cruzeiro do Sul. Em alguns locais, são verdadeiras crateras que se abriram na pista. A indignação da comunidade aumentou depois da morte de um casal que trafegava em uma motocicleta e caiu dentro de um buraco. Reportagem de Luciana Teixeira. Foi aqui na rua Alfredo Teles, onde no último final de semana, um casal que vinha numa motocicleta caiu aqui nesta cratera. Os dois morreram. A rua, que foi construída há menos de três meses, não tinha sinalização indicando a interdição desse trecho. No local da erosão, agora totalmente sinalizado, ainda estão os pelos do corpo de Francisco Chagas, condutor da moto, que morreu minutos depois do acidente ocorrido no dia 15 de janeiro. A técnica em enfermagem Samira Barroso, 29 anos, teve afundamento craniano e morreu na manhã do domingo. A rua, com efeito erosivo, devido às chuvas, foi construída pelo programa Ruas do Povo. Nenhuma criança pode atravessar, né? Nenhuma pessoa pode vir de carro e atravessar. E nenhuma pessoa pode fazer assim, marcar um dia para ir para lá ou voltar, se tem de deixar qualquer coisa lá em cima ou para cá. Não pode. O problema da formação de crateras acontece em muitas outras ruas da cidade. No local da rua Alfredo Teles, a empresa responsável pelo serviço é a empresa Colorado, que divide a construção das ruas do programa com outra empresa vencedora da licitação. A empresa ela é notificada quando acontece uma situação de ruptura de ruas, né, de, de ruas que causam danos ou incômodo da comunidade. E esse, essa parte jurídica ela é feita através da empresa. A empresa tem um prazo para ajeitar e trabalhar aquelas ruas que estão com problemas. Né? Acho que ainda está no prazo, mas a partir do momento que acabar com esse prazo, evidentemente que o Estado fará a parte que lhe cabe, que é a parte é, contratual, a parte jurídica do, do programa. E nós estamos no aguardo disso. Né? Se de um lado existem algumas ruas do programa Ruas do Povo, que vem apresentando problemas, por outro lado, existem ruas que não são recuperadas pela administração municipal, embora essa seja uma reivindicação antiga da comunidade. É o caso da rua Bom Levato ao Maturgo, na Avenida Copacabana. A rua está apartada e pondo em risco a vida dos moradores, prejudicando a acessibilidade e construções levantadas no local. Há mais de três anos, os moradores aguardam providências da prefeitura. A gente já foi lá, só promessa, 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 disse que não tem ilha grossa para colocar isso, esperar para o verão. É, prometeu até uma ponte aqui para as aulas estar tá próximas a começar as aulas, as crianças têm que cair dentro da água aí para atravessar. Até minha esposa já caiu aqui dentro, ela estava ela, ela cirurgiada, foi passar aqui e caiu. Prometeu uma ponte até agora nada. Até a coleta de lixo foi tirada, os bueiros foi arrancado e tá aqui. E aí ainda veio aqui espalhar esse barro. Isso aqui não foi barro que era para ele jogar aqui dentro. Esse barro aqui é um barro tirado de dentro dos próprios esgotos. Tirou daqui, escavando o esgoto e jogando dentro do terreno da gente. E aqui ficou um mau cheiro muito grande. Quando vem qualquer chuva que, que dá, a gente sente o, o, o mau cheiro de esgoto. E os moradores devem continuar aguardando por um pouco mais. O grande problema dali não é descaso, não é falta de interesse, é somente a falta de material na praça de Cruzeiro do Sul. Não existe mania de diâmetro grande hoje disponível no mercado para comprar. A prefeitura não compra se não tem para comprar. Entendeu? Nós estamos encomendando, pedir encarecidamente o João Melo para fabricar as manilhas, são 32 peças. E assim que ele aprontar essas manilhas, nós vamos colocar.